நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ரிஷப லக்னத்திற்கு பத்தில் சுக்கிரன் குருவின் நட்சத்திரத்தில் இருந்து அந்த குரு ராசி அதிபதியாகவும் அந்த குரு சிம்மத்தில் அதிநட்புடன் இருந்தாலும் அந்த சுக்கர தசை நன்மை செய்யாதா ரிஷப லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடம் என்ன கும்பம் கும்பத்தில் இருக்கின்ற குருவின் நட்சத்திரம் என்ன புரட்டாதி நட்சத்திரம் அப்போ புரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத சொல்றீங்க உங்களுக்கு ஏன் பயம் எட்டாம் அதிபதியாக குரு வருகிறார் அஷ்டமாதிபதி சாரத்தில் இருக்கிறார் இப்போ அந்த கட்டத்தை போட சொல்கிறேன் இப்போ அந்த கட்டம் வந்து இப்போ ஸ்க்ரீனில் இந்த கட்ட அமைப்புகள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இந்த அமைப்பில் அந்த குரு சிம்மத்தில் அதிநட்புடன் இருந்தாலும் அந்த சுக்கர தசை நன்மை செய்யாதா ஏன் இப்போ இதுலேருந்து நான் இதுலேருந்து எனக்கு தெரியவது என்ன குருவும் சுக்கரனும் நேருக்கு நேரம் இருக்கிறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே சுக்கரன் புரட்டாதி நட்சத்திரம்னு சொல்லிட்டீங்கனாலே சுக்கரன் வெளியே போகின்ற அமைப்பில் தான் இருப்பார் இன்னொன்று அதிநட்பு வீட்டில் இருக்கின்ற குரு எட்டாம் வீட்டையும் பார்ப்பார் பத்தாம் வீட்டையும் பார்ப்பார் பன்னிரெண்டாம் வீட்டையும் பார்ப்பார் பாவ கிரகங்கள் நான்கு பத்தில் கேந்திர சுப கிரகங்கள் கேந்திரங்களில் இருக்கக்கூடாது திரிகோணங்களில் இருக்கிறது வலிமை இருக்கக்கூடாதுன்றதில்ல சுப கிரகங்கள் கேந்திரங்களை விட திரிகோணங்களில் வலிமையான ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது விதி சுக்கரதசை எப்படி இருக்குன்றதுக்கு இந்த அட்டமாதிபதி சாரம் இந்த அமைப்புகளை வச்சு சொல்ல முடியாது எல்லா நிலைகளிலும் அட்டமாதிபதி சாரம் நல்ல அமைப்போல கெட்டு கெடுதல் அமைப்போல கொடுத்துரும்னு சொல்ல முடியாது என்ன இருந்தாலும் ரிஷப லக்னக்காரருக்கு அவர் வந்து கெடுபலன்களை செய்ய மாட்டார் அப்படிங்கிற அமைப்பில் மற்ற தசைகளை விட எட்டாம் அதிபதி சாரம் வாங்கியிருந்தாலும் அந்த பலன் வந்து நன்றாகவே இருக்கும் சுக்கரன் வலுத்திருந்தால் தான் ஒருத்தர் பணத்தை தண்ணீர் போல செலவு செய்து சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும் அதனால தான் சுக்கர தசை மிகப்பெரிய அளவில் பெருசாக பேசப்படுகிறது சுகம் தருகிறவர் சுக்கரன் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ராகு கேதுக்களுடன் இணையாமல் இருக்கின்ற நிலைமை உச்சத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்க நிலைமை இது போன்ற அமைப்புகளில் சுக்கரன் நல்ல அமைப்பில் நான் சார அமைப்புகளையும் மீறி ஆதிபத்திய அமைப்புகள் காரக அமைப்புகளையும் கொடுக்கக்கூடியவர் சுக்கரன் என்ன இருந்தாலும் சுக்கரன் நீச்சனை நே ஒரு சுப கிரகம் நீச்சன் ஆகக்கூடாது அதே நேரத்தில் அங்கே நீச்சனாகி பாவ தொடர்புகளை அடையும் பொழுது தான் கடுமையான கெடுபலன்களை செய்வார் மேஷ லக்னத்திற்கு புதனோட சுக்கரன் சேர்ந்துடக்கூடாது ஏன்னா அவர் மேஷ லக்னத்திற்கு ஆகாத பாவி ஆகிடுவார் ரிஷப லக்னத்திற்கு அவரே வந்து லக்னாதிபதி ஆகிறார் லக்னாதிபதி எந்த நிலையிலையும் ஒரு கெடுபலன்களை செய்ய மாட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐந்தில் தனித்திருந்து நீச்சமானால் கூட ஒரு பெரிய கெடுபலன்கள் இருக்காது ஏழாம் இடத்தில் எட்டாம் இடத்தில் மகர கும்பங்களில் இருக்கும்போது யோகத்தை செய்வார் பனிரெண்டில் இருக்கும்போது அவர் இங்கே மறைவு ஸ்தானம் கிடையாது மிகப்பெரிய உன்னத அமைப்புகளை செய்வார் இன்னொன்று பத்தாம் வீட்டிற்கு எட்டாம் வீட்டில் அஞ்சில் மறைஞ்சாலும் அவருடைய அவருடைய தொழில் அமைப்புகள் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் ஆயிடு பரிவர்த்தனை அமைப்புகள் இருந்து இன்னும் இன்னும் பிரமாதமாக செய்வார் ஒன்பது பத்து கூடியவர்கள் அடிக்கடி பரிவர்த்தனை ஆவார்கள் கன்னியா லக்னத்திற்கு ஆகவே கன்னியா லக்னத்திற்கு ஒன்று ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்களில் அவர் இருக்கிறதும் பத்தாம் இடத்தில் இருக்கிறதும் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிறதும் மிகப்பெரிய அமைப்பு செய்வார் இப்போ துலாம் லக்னத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எட்டில் அவர் மறைவார் எட்டில் அவர் மறைகிறது பெண்களால் பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட காரகத்துவம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் அது வந்து நல்ல பலன்களை செய்யாது லக்னத்தில் இருந்தால் மிகப்பெரிய மேன்மை லக்னத்தை அவர் தனிச்ச சுக்கரன் பார்ப்பார் அது வந்து ஒரு சிறப்பான அமைப்பு லக்னத்தை தூக்கி நிறுத்துகின்ற ஒரு அமைப்பு ஆகவே எப்போது ஒரு கிரகம் சேரு இன்னொரு கிரகத்தோடு சேருகிறதோ அப்போது கலப்பு பலன்களை செய்யும் அதில் சூரியனுக்கு சுக்கரன் மறைவார் ஆக ஏழு எட்டாம் இடங்களில் ஏழாம் இடமாவது லக்னத்தை தனித்திருந்து பார்த்தால் ஒரு நல்ல அமைப்பு அப்படின்ற முறையில் எட்டாம் இடத்துல சு நிச்சயமாக ஒவ்வொரு தசையும் இதே மாதிரியான அமைப்புகளை சொல்றேன் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்